আপনাকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি নবম দশম শ্রেণীর জ্যামিতি অধ্যায় সাত দশমিক এক সমপদ পাঁচ এই সমপদটি এখন আমরা সমাধান করব তো আশা করি তোমরা সম্পূর্ণ লেকচারটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে এই ধরনের জ্যামিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে তো এখানে পাঁচ নম্বরে যে সমপদে জ্যামিতিতে আছে যে ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ উচ্চতা ও অপর দুই ঘর সমষ্টি দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে তো আমরা বিশেষ নির্বাচনটি সময়ের জন্য লিখে ফেলেছি যে বিশেষ নির্বাচন মনে করি ত্রিভুজের উচ্চতা এইচ এবং অপর দুই ঘর সমষ্টি এ এবং ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ এক্স দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে তো এই প্রশ্নের আলোকে বা এই বিশেষ নির্বাচনের আলোকে আমরা উচ্চতা এইচ এবং দুই ঘর সমষ্টি এ এবং ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ এক্স এটি আমরা এখন অঙ্কন করে নেব তো নেওয়ার পরে আমরা চিত্রটি অঙ্কন করব তো আমরা প্রশ্নের আলোকে আমরা এখানে দুই বাহুর সমষ্টি যেহেতু দেওয়া ছিল তাই আমরা এটা এ নিয়ে ফেলেছি এবং উচ্চতা এইচ আর একটি কোণ যে ছিল আমাদের এই কোণটা আমরা এক্স কোণ এটা যেহেতু নির্দিষ্ট পরিমাণ নয় তাই আমরা এটা আইডিয়া করে নিয়েছি তোমরা এটা নিবে তো উচ্চতাটা তোমরা মোটামুটি আড়াই বা তিন সেন্টিমিটার নিবে এবং যে সমষ্টি আছে এটা তোমরা আট থেকে নয় সেন্টিমিটার পর্যন্ত নিতে পারবে আর কোনটা প্রায় তিরিশ ডিগ্রির মতো করে নিলে তোমাদের চিত্রটি খুব সুন্দরভাবে মিলে যাবে তো আমরা এখন এই প্রশ্ন যে রেখার আলোকে চিত্র অঙ্কন করব দেখো তোমরা খুব সহজে আমরা চিত্রটি অঙ্কন করতে পারবো তো এখন আমরা যে কোনো রাশি বি ই নেব এটা এখান থেকে আমরা শুরু করে এটা আমরা নিলাম এই এই যে কোনো রাশি আমরা এটা নিলাম এটা নাম দিয়ে দিলাম বি এবং ই দিয়ে দেবো আমরা এখানে তো এটা নাম দিয়ে দিলাম বি এবং ই এই বি ই রেখাংশে বি বিন্দুতে আমরা কি করবো একটি লম্ব অঙ্কন করব তো লম্বটি অঙ্কন করব দেখো তো আমরা এখানে যে লম্বটি অঙ্কন করব এই লম্বটা আমাদের কাজে লাগবে তো আমরা বি বিন্দুতে এখানে একটি লম্ব অঙ্কন করবো লম্ব লম্ব অঙ্কন করার জন্য আমাদের এরকম করে কি করতে হবে এই বৃত্ত চাপ নিতে হবে তো যেইটা আমরা যে বৃত্ত চাপের যে পরিমাণটা নিয়েছিলাম এই পরিমাণটা পরিবর্তন করা যাবে না এই দিক থেকে একবার নিতে হবে আবার এখানে কম্পাসের কাটা বসে এদিকে একবার নিতে হবে নেওয়ার পরে উপরের দিকে একবার নিতে হবে আবার এ পাশ থেকেও এদিকে নিয়ে এই পাশ থেকে এ পাশে আর একবার নিতে হবে নেওয়ার পরে শ্বেত বিন্দু বরাবর আমরা কি করবো স্কিল বসিয়ে সোজা টান দেবো তাহলে আমাদের এখানে লম্বটি হয়ে যাবে তো খুব সহজেই তোমরা এগুলো এই ধরনের চিত্রগুলো তোমরা খুব সহজে অঙ্কন করতে পারবে আমরা এখানে কি করলাম লম্বটি অঙ্কন করে নিলাম এটা নাম দিয়ে দিলাম বি কিউ অর্থাৎ এখানে কিউ নাম দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা এই বি বিন্দু দেওয়ার কি করব এক্স কোণের সমান করে আমরা কোনটি অঙ্কন করব তো কোনটি অঙ্কন করার জন্য আমরা এই গ্যাসটা নেব নেওয়ার পরে আমরা কোণের যে ইয়াটা আছে এখান থেকে আমরা এই কোণটা অঙ্কন করে নেব তো এই ছেদ বিন্দু বরাবর আমরা এখন সোজা স্কেল বসিয়ে টান দেব তাহলে আমাদের এখানে যে কোনটি এটি অঙ্কন হয়ে যাবে তো আমরা এই কোনটি অঙ্কন করার জন্য এই কাজটা করব এরপরে আমরা সোজা স্কেল বসিয়ে কি করব টান দেব তো এখানে আমরা সোজা স্কেল বসিয়ে এখন কি করছি টান দিচ্ছি তোমরা দেখো এই সোজা স্কেল বসিয়ে আমরা এটাকে টান দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা এই বি এটার নাম দিয়ে দিলাম আমরা আর এটার নাম দিয়ে দিলাম আর তো এবার বি আর থেকে কি করব বি আর থেকে আমাদের যে এ এর সমান বাসা ব্যাসার্থ হয় এটা আমরা কেটে নেব তো এ এ এর সমান ব্যাসার্থ করে আমরা বি আর থেকে কেটে নেব তো বি আর থেকে এর সমান ব্যাসার্থ করে আমরা কাটছি তোমরা দেখো তো এখান থেকে আমরা কি করব এখান থেকে এ অংশটা আমরা কেটে নেব অর্থাৎ এটা তো এটার আমরা নাম দিয়ে দিলাম এফ এফ তো বি এফ এবার আমরা বি কিউ রেখার ওপরে এইচের সমান ব্যাসার্ধ নিব কেটে নেব অর্থাৎ এখানে যে আমাদের এইচের সমান এইচ আছে উচ্চতা এইচ এই উচ্চতা এইচ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা বি কিউ অংশ থেকে কেটে নেব এই বি কিউ অংশ থেকে আমরা কি করলাম এটা কেটে নিলাম এটার নাম দিয়ে দিলাম আমরা ডি অর্থাৎ এইটার নাম দিয়ে দিলাম ডি এবার ডি বিন্দুতে আমরা একটি লম্ব অঙ্কন করব যে পাশে ই বিন্দু আছে ঠিক সে পাশে আমরা এখানে লম্বটি অঙ্কন করার জন্য তোমরা দেখো এখানে আমরা লম্বটি অঙ্কন করব যেভাবে এভাবে নিয়ে আমরা এখান থেকে নিয়ে এভাবে ঘোরাবো ঘোরার পরে একই বৃত্ত চাপ নেওয়ার পরে এই পাশে একবার আবার এখান থেকে এই পাশে একবার এবার ওপরের দিকে একবার আবার এই পাশ থেকেও আমরা এই উপরের দিকে একবার নেব তো এবার ছেদ বিন্দু বরাবর আমরা কি করব স্কেলটা বসিয়ে সোজা টান দেবো তাহলে আমাদের এখানে লম্বটি অঙ্কন হয়ে যাবে সুন্দর করে আমরা এটা এই কাজটা করে নিতে পারি তো এখানে আমরা কি করলাম সোজা স্কেল বসিয়ে সোজা আমরা কি করলাম টান দিয়ে দিলাম তো এটার নাম দিয়ে দিলাম মনে করো যে এইচ আমরা এটার নাম দিয়ে দিলাম এইচ এবার এরা পরস্পর কি করলো এ বিন্দুতে ছেদ করলো এখন এ বিন্দুতে আমরা এএফ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে 
एफ एर समान व्यासार्ध निब नवर पर एफ एर समान व्यसार्ध निल एफ एर समान व्यसार्ध निश्चित हम देखो ये एफ एर समान व्यसार्ध नहीं एफ एर समान जो व्यसार्ध ये निल हमें कि करब ए बी रेखार ऊपर दूट वृत्त चापा एक वृत्त चापा ये वृत्त चपटे एक लाभ तो मन कर लम वृत्त चपटे क्यों कर लो सी ए सी डैश बिंदु ते छेद कर लो अर्थात एट सी एट हे सी डैश ए छेद कर लो ए बाहूगला क्यों करब जो कर देव अर्थात एर साथ सी डैश और सी ए सी जो कर देव ताने जो कांखित त्रिभुजटी ये अंकन हो जाने कि करल जो कर दिल ये जो कर दिल तो ये त्रिभुजी अंकन तो हमारे मध्यवर्ती दूरत ये ठीक ये समान है अर्थात एखे तुम्हारा देखते ठीक ये समान है तो ये त्रिभुजी अंकन करते बोले आशा करी तुम्हारा खूब सहजे ये त्रिभुजी बुझते पे छो तो ये आसने जटिल किसुना तुम्हारा खूब सूंदर ये कर ले तुम्हारा ठीक बुझते पर बर्णन तो तुम्हारा जे भाव दे एखे अंकन जेको राशि बी एर बी बिंदुते एक्सपोनर समान इ बी जी को आँखे एबार बी बिंदुते बी किऊ लम्ब आँखी बी किऊ होते ही एच एर समान बी डी अंश केटे नहीं जी थे बी एफ समान ए केटे नहीं डि बिंदुते ही डी एच लम्ब आँखी यार डि एच रेखा बी जी रेखा के ए बिंदुते छेद कर ए बिंदु के केंद्र कर ए एफ एर समान व्यसार्ध नहीं बी रेखार ऊपर एक वृत्तचाप आँके मन करी वृत्तचापटी तो मन करी वृत्तचापटी बी रेखार ऊपर सी ओ सी डैश बिंदु छेद कर सी ओ ए डैश सी सरि ए सी डैश जो करी त्रिभुज ए बी सी एवं अथवा त्रिभुज ए बी सी डैश उभय एक उद्दिष्ट त्रिभुज ये चित्रे वर्णना तो आशा करी तुम्हारे एन थे ये त्रिभुज अंकन करते हमें तुम्हारा खूब सहजे ये त्रिभुजगू अंकन कर तुम्हारे एक विषय जानते हैं जो ये त्रिभुज अंकन कर ले खूब सूक्ष्म मापे मापगल खूब ही सूक्ष्म भावे नीते ना त्रिभुजगू क्योंकि मिलबे ना तो आशा करी तुम्हारा खूब सूक्ष्म मापे ने सर्वशेष आपडेट पवर जो तुम्हार चैनल सबसक्राइब कर बेलैकनटी बाजिए रखे जाते तुम्हारा यह धरण त्रिभुजगू अंकन करार्ज तुम्हारा भिडियोगू पे जाओ एर पर अलरेडी हमें सात दशमिक दुई एर सकल जमिति समाधान कर दिए सत दशमिक एक पाँच नम्बर ये समाधान कर लम एर पूर्व एग्लोर समाधान करी तो आशा करी तुम्हारा सेखन से समाधानगू नहीं तो धन्यवाद यत खुण धर्ज सहकारे साथ ही थे कष्ट भिडियो देखार जो